উত্তরে জনপদ থেকে আগারগাঁও এখন আধুনিক প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রশস্ত সড়ক আর দৃষ্টিনন্দন ভবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই সব এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গল ছিল এবং শিয়াল বসবাস করত সন্ধ্যার পরে হলে মানুষ ভয় বের হতো না এত চেঞ্জ হয়েছে যে এটা কল্পনার বাইরে যদি কেউ মানে পূর্বে যদি এই এখানে আসে কেউ তার অবস্থানটাই জানতে পারবে না যে সে কোথায় ছিল মেট্রো রেল চালুর পর আরও বেড়েছে গুরুত্ব সব কাজ শেষ হলে পূর্ণতা পাবে পুরো এলাকা গ্রিন বিল্ডিংয়ের যে সমস্ত কনসেপ্ট এখানে কিন্তু সবগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে গেল চোদ্দ বছরে বদলে গেছে রাজধানীর আগারগাঁও এবং এক সময় যেখানে দিনের বেলায় মানুষ যেতে ভয় পেত এখানে এখন সেখানে বিশেষায়িত হাসপাতাল হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দফতর হয়েছে এবং এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন কিন্তু নির্মাণাধীন রয়েছে সেখানে এবং প্রতিদিনই কিন্তু সে এলাকায় বসবাসের চাহিদা বাড়ছে বদলে যাওয়া আগারগাঁওয়ের এই গল্প নিয়ে সান্ধবাজারে থাকছে বিশেষ আয়োজন সান্ধবাজারে আরজ থাকছে ধারাবাহিক গণতন্ত্র এক শ্রেণীর অপছন্দ বললেন প্রধানমন্ত্রী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান অবৈধভাবে ক্ষমতা যারা দখল করে আসে তাদের কিছু লোক হাতে লাঠি লাগে বা খুঁটা লাগে এবং তারা সবসময় দেশে বিদেশে বদনাম তো করবেই আর কিছুই নাকি হয় নাই চলতি মাসের চব্বিশ দিনেই ছাড়ালো ফেব্রুয়ারির রেমিটেন্স আয় ধারা অব্যাহত থাকলে মার্চে ছাড়াতে পারে দুইশো কোটি টাকা ব্যাট চাপ থাকলেও জ্বালানিতে ভর্তুকে চালু থাকবে জানালেন প্রতিমন্ত্রী আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণের পরামর্শ সিপিডির এবং অবশেষে সস্তি ফিরেছে ব্রয়লারের মুরগির বাজারে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রি দুইশোর নিচে দাম কিছুটা বেশি কারওয়ান বাজারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না সকালে আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন বলেন এক শ্রেণীর মানুষের ধারাবাহিক গণতন্ত্র পছন্দ নয় তারাই বিদেশিদের কাছে নেতিবাচক কথা বলে বেড়ায় অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আরো জানাবেন হাসিবিল্লা তিপ্পান্ন বছরে বাংলাদেশ যে দেশের স্বাধীনতা আনতে মুক্তিকামী মানুষকে নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সরকারের পালা বদলের পর টানা চোদ্দ বছর ধরে দেশের নেতৃত্বে সেই দলটি সোমবার স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপকার বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন যখন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তিনি গড়ে তুলছেন একটা রিজার্ভ মানে নাই মানুষের খাদ্যে চাহিদা পূরণ করে দেশকে খাদ্যে উন্নত করেন প্রবৃদ্ধির হার ওই পঁচাত্তর সালে অর্থনৈতিক সূত্রে নয় ভাগের উপরে প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছিল তখন বাংলাদেশ যা আজ পর্যন্ত করতে পারি নাই নব্বই ভাগ মানুষ যারা এক বেলা খাবার পায় না সেই মানুষগুলির ভাগ্য পরিবর্তন করে আর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় কিন্তু চরম আঘাতটা নিয়ে আসে কারণ উনত্রিশ বছরের কালো মেঘ কাটিয়ে দেশ আলোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানান স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছরে একুশ বছর আর এরপরে বিএনপির দু হাজার একের থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত দু এই ২৯ বছর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা কালো অধ্যায় সেই কালো মেঘ কেটে আমরা আজকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নতুন সূর্যের আলো নিয়ে এসেছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ সেই পথেই চলে যাবে যে অবৈধ শক্তি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা এসেছিল তাদের কোনো পেতাত্মা যেন আবার বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে না পারে আবার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিদি খেলতে না পারে 
তার জন্য আওয়ামী লীগের এবং আমাদের সহযোগী সংগঠন এবং দেশের জনগণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সকলকে সজাগ থেকে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে বিশ্বব্যাপী যখন খাদ্যের হাহাকার তখন বাংলাদেশে সে অবস্থা নেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ ইফতার পার্টি না করে সে অর্থ সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করছে আমরা রমজানের সব সময় আমরা একটা ইফতার পার্টি করতাম এবার আমি আমরা ইফতার পার্টি না করে সমস্ত টাকা এবং খাদ্য সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিএনপির একটা মাইক বান্ধা থাকে একটা মাইক আছে সেই মাইক সারাদিন বলে যায় যাই না রোজার সময় রোজা রেখে এত মৃত্যু কথা কেন বলে সেটাও আমি যাই না কিন্তু আওয়ামী লীগ যেটা বলে আওয়ামী লীগ সেটা করে আমরা ওয়াদা করেছিলাম বাংলাদেশের প্রতিঘর আলোকিত করব আজকে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি এখানেও প্রশ্ন ওঠে বিদ্যুতের দুর্নীতি খোঁজে আরে দুর্নীতি করলে কি এত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় ঘর ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া যায় দুর্নীতি তো খালেদা জিয়া সরকার দুর্নীতি করেছিল বলে তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বিদ্যুতের টাকাই বন্ধ করে দিয়েছিল দেশের মানুষের সম্পদ বিদেশিদের কাছে বেঁচে দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় না আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের সম্পদ বেঁচে দিয়ে আর দেশের মানুষের মুখ কালো করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মেয়ে ক্ষমতায় যাবে ওই রাজনীতি আমি করি না হাসিব বিল্লা এখন ঢাকা মার্চের প্রথম চব্বিশ দিনের রেমিটেন্স ছাড়ালো গত তিন মাসের রেকর্ড মাসের ছয় দিন বাকি থাকতেই প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ছাড়িয়েছে গত বছরের অঙ্ক চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে একশো উনষাট কোটি পঁচাত্তর লাখ ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা মার্চের দিনে এসেছে ছয় কোটি ছেষট্টি লাখ সেলিয়া সুলতানার প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত বছরের শুরুতে সাধারণত রেমিটেন্সের প্রবাহ বাড়ে নতুন বছরে পরিবারের খরচ শিক্ষা স্বাস্থ্য নানা কারণে বেশি রেমিটেন্স পাঠানোর চেষ্টা করেন প্রবাসীরা এছাড়া বছরে আরও দুবার ঈদ ঘিরে বাড়ে রেমিটেন্সের প্রবাহ পরিবারের সদস্যদের রমজান যেন কোনো সংকট ছাড়াই কাটে তা নিশ্চিতে রেমিটেন্স পাঠান প্রবাসীরা আরেকবার ঈদের খুশি দ্বিগুণ করতে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে মার্চের প্রতিদিন গড়ে রেমিটেন্স এসেছে ছয় কোটি ছেষট্টি লাখ ডলার অর্থাৎ গত বছর একই সময়ে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ছয় কোটি ডলার সব মিলে চব্বিশ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স এসেছে একশো উনষাট কোটি পঁচাত্তর লাখ তিরিশ হাজার ডলার এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে রেমিটেন্স এসেছে একশো পঁচানব্বই কোটি আটাশি লাখ ডলার প্রতিদিন গড়ে ছয় কোটি একত্রিশ লাখ ডলার ফেব্রুয়ারিতে একশো ছাপ্পান্ন কোটি বারো লাখ ডলার অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে পাঁচ কোটি সাতত্রিশ লাখ ডলার গত ডিসেম্বরে একশো উনসত্তর কোটি সাতানব্বই লাখ ডলার রেমিটেন্স আসে অর্থাৎ গড়ে পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লাখ ডলার রেমিটেন্স আসে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গত তিন মাসের রেমিটেন্সের প্রবাহের রেকর্ড ভাঙতে চলেছে মার্চে সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা এদিকে অর্থনীতি বিষয়ে নীতি গবেষণা সংস্থা সিপিডি মনে করছে জ্বালানিতে নিম্ন ও উচ্চ আয়ের সবাই একই ভর্তুকের সুবিধা ভোগ করছে ফলে রাজস্ব আদায় চাপ বাড়ছে আসন্ন বাজেট নিয়ে সুপারিশ জানাতে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির পক্ষ থেকে আরও বলা হয় আমদানি শুল্কের ওপর সরকারের অধিক নির্ভরতা রাজস্ব আয়ে চাপ বাড়াচ্ছে এবছর আমদানি শুল্ক বাবদ আয় পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা কম হতে পারে এতে এতে করে মোট রাজস্ব আয় কমে দাঁড়াতে পারে তিন লাখ আটান্ন হাজার কোটি টাকা এছাড়া বাজার নজরদারি দুর্বল হওয়ায় বড় ব্যবসায়ীদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে তাই এ ব্যাপারে সরকারকে নজর দেওয়ার পরামর্শ সিপিডির শুধুমাত্র আইএমএফ এর শর্ত মানলে সমস্যার সমাধান হবে না বলেও মত সংস্থাটির এছাড়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে খরচ বাড়ানোর তাগিদ দেয় সিপিডি এআইয়ের মাধ্যমে আমাদের এই সিস্টেমটাকে আধুনিকায়ন করা সেটা করার বিষয় রয়েছে তারপরে বিদ্যুৎ খাতের কথা এখানে যে যেই ধরনের যে মানে রাজস্ব পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে যেটা কিনা আপনারা বলছেন যে আয় বৈষম্য দূর করার কি পদক্ষেপ আয় বৈষম্য কোথা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ জনগণের টাকা অন্যদের পকেটে যে জমা হচ্ছে যারা অলরেডি যাদের টাকা আছে তো আয় বৈষম্য তো সৃষ্টি হবে এই সিস্টেমের মধ্যে তো আয় বৈষম্য সৃষ্টিই হবে সুতরাং সুশাসন এবং সংস্কার সব খাতেই দরকার
জ্বালানি খাতে ভর্তুকি রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিম্ন ও মধ্যয়ের মানুষের কথা বিবেচনা করে ভর্তুকি চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এছাড়া আমদানি নির্ভর জ্বালানি গ্রহণযোগ্য বিকল্প তৈরি না হওয়ায় আরো দীর্ঘদিন ভর্তুকি চালু রাখতে হবে বলেও মনে করেন তিনি আরো জানাবেন মাজার মাহবুব আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি ও ডলার সংকটে দেশের বাজারেও বেড়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম যার প্রভাব পড়েছে নিত্যপণ্য সহ সব খাতেই গত অর্থ বছরে জ্বালানি খাতে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকিতে খরচ হয়েছে সরকার চাইছে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমিয়ে আনতে জ্বালানি বিভাগ ও বুয়েটের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি অনুষ্ঠানে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়ের মূল্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপরও সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী সাবসিডি বেরোব কবে নাগাদ বেরোবো কিভাবে বেরোবো আমাদের মতো কান্ট্রিকে সাবসিডি থাকতেই হবে একটা একটা টার্গেটেড কনজিউমারের জন্য সাবসিডি কন্টিনিউ করতেই হবে বিকজ ওইভাবে তো আমরা এখনো সেই জায়গা প্রস্তুত না চুক্তির আওতায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণা ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে বুয়েট ফলে এই শিল্পে সংস্কার নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা প্রকৃতপক্ষে যার সুফল পাবে জনগণ এছাড়া জ্বালানি নীতি নিয়েও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবে সরকার জন্য যেই জিনিসগুলো দরকার সেখানে ইকোনমিক্স এবং কন্ট্রাক্ট মানে ল ট্রেডিং এই জিনিসগুলো অত্যন্ত জরুরি এগুলো না হলে কিন্তু পলিসি সেট করা যাবে না সরকারের পক্ষে থেকে এনার্জি ডিভিশন এবং পেট্রোবাংলা এবং আমার কোম্পানিরা যে কাজটি করতে চাচ্ছে তার সঙ্গে যদি সমন্বয় থাকতো তাহলে প্রকৃতপক্ষে এ দেশের বিশেষজ্ঞদের যে অভিমত এবং সরকারের সামর্থ্য মিলিয়ে আমরা কিন্তু দেশের এনার্জি সিকিউরিটিকে নিশ্চিত করতে পারতাম অনুষ্ঠানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সরকারের নীতি নির্ধারকরা বলেন শিগগিরই প্রথাগত জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব নয় আরও ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর লাগবে মাছার মাহবুব এখন ঢাকা সান্ধবাজারে আরও যা থাকছে রোজার শুরুতে এই দর্জি বাড়িতে তুমুল ব্যস্ততা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির আজ মজুরিতেও বছর ব্যবধানে বেড়েছে দুইশো থেকে তিনশো টাকা পুরো এলাকায় ছিল বস্তি ছিল নালা ডোবা আর ধান ক্ষেত সন্ধ্যার পর ভয়ে কেউ রাস্তায় বের হতেন না আর এখন সেখানে দৃষ্টিনন্দন সড়ক আর অপরূপ নির্মাণশৈলীর ভবন বলছিলাম রাজধানীর আগারগাঁও এলাকার কথা গেল চোদ্দ বছরে ধীরে ধীরে এলাকাটিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিণত হয়েছে দেশের আধুনিক সুযোগ সুবিধার প্রশাসনিক কেন্দ্রে আগারগাঁর গল্প শোনাচ্ছেন বেলায়াত হোসাইন ছবি তুলেছেন এরফান আহমেদ ও জাকির হাসান ব্যস্ত শহর রাজধানীর উত্তর মধ্যভাগে চোখ জুড়ে যাওয়া ছোট্ট একটি এলাকা শেরিবাংলা নগর তালতলা শ্যামলি এবং মিরপুর জনবহুল এই চারটি এলাকার ঠিক মাঝখানের জায়গাটার নামই আগারগাঁও এক সময়ের নালাডোবা আর ভুতুরে এই জনপদ এখন দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র ভোগান্তির শহরে প্রশান্তির রাস্তা এখানে অথচ একটা সময় ছিল এই সড়কগুলোতে ইঞ্জিন চালিত গাড়ি তো দূরের কথা রিক্সাই ঠিক মতো চলত না আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগেও যারা এই আগারগাঁও এলাকায় এসেছেন তাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা কত সরু ছিল এই সড়কগুলো খানাখন্দ আর জলাবদ্ধতার ভোগান্তিতে মোটে একটি সারিতেই যানবাহন চলাচলে যেখানে দায় ছিল এখন সেখানে কত প্রশস্ত রাস্তা যেন এক একটি মহাসড়ক আগারগাঁয়ের অত্যাধুনিক রাস্তাগুলো পুরো এলাকার চেহারা একেবারে পাল্টে দিয়েছে প্রায় প্রতিটি সড়কই এখানে চার থেকে ছয় লেন বিশিষ্ট আধুনিক বিশ্বের আধুনিক শহরের মতো ঢাকা মহানগরীতে প্রথম দেড়শো ফুট চওড়া রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে এখানে সঙ্গে আছে প্রশস্ত ফুটপাথ সাইকেল লেন রোডসাইড গাড়ি পার্কিং এর মতো সুবিধা পাঁচটি প্যাকেজে আগারগাঁও এলাকার রাস্তা ফুটপাথ ও ড্রেন নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল একশো কোটি টাকা এর মধ্যে শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত নির্মিত নতুন 
দৃষ্টিনন্দন সড়ক নির্মাণে ব্যয় হয়েছে নয় কোটি চব্বিশ লাখ টাকা যার দৈর্ঘ্য নয়শো ছত্রিশ ফুট ও প্রশস্ত একশো পঞ্চাশ ফুট পাসপোর্ট সমাজ সেবা পরিসংখ্যান প্রত্নতত্ত্ব ও আবহাওয়া অধিদপ্তর এলজিআরডি বনভবন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন সরকারি মহিলা পলিটেকনিক সরকারি সঙ্গীত কলেজ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সরকারি কর্ম কমিশন বিজ্ঞান জাদুঘর পরমাণু শক্তি কমিশন বেতার ভবন জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ কি নেই এখানে আগারগাঁও এলাকায় পরিবর্তন শুরু হয় দু সালের পর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর অনেকগুলো বিশেষায়িত হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিনোদন আবাসন সহ নানা কারণে এই এলাকা থেকে মিরপুর পর্যন্ত বসবাসের চাহিদাও বাড়ছে মেট্রোরেল চালু হওয়ায় আগারগাঁয়ের বেড়েছে গুরুত্ব শৈশব কৈশোর যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পড়েছেন আমানতুল্লাহ সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন এই আগারগাঁও এলাকায় তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠা এক সময়ের আগারগাঁওয়ের গল্পটা এমন যে সন্ধ্যার পরেই আতঙ্কে ভয়ে এই এলাকার রাস্তায় বের হতেন না কেউ এই এলাকায় মনে করেন যে ডোবা ছিল নদী ছিল খাল ছিল হ্যাঁ এইসব জায়গায় মনে করেন যে কল্যাণপুর পর্যন্ত নৌকা আসতো আমি যখন আসছি তখন এইসব এলাকায় মনে করেন যে বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গল ছিল এবং শিয়াল বসবাস করতো সন্ধ্যার পরে হলে মানুষ ভয়ে বেরোতো না এত চেঞ্জ হয়েছে যে এটা কল্পনার বাইরে যদি কেউ মানে পূর্বে যদি এই এখানে আসে কেউ তার অবস্থানটাই জানতে পারবে না যে সে কোথায় ছিল মাটির রাস্তা মাটি দিয়ে রিক্সা চলতো মানে রিক্সা চাকা গাড়িয়ে দিত এক সময়ের বস্তি ঘেরা এই এলাকাটিতে এখন বিলাসবহুল সরকারি ভবন এরই মধ্যে প্রায় ত্রিশটি ভবনের কাজ শেষ আরও বেশ কিছু ভবনের কাজ চলছে নির্বাচন কমিশনের পাশেই চোদ্দতলা এই ডাক ভবনটি নির্মাণে খরচ হয়েছে বিরানব্বই কোটি টাকা তার পাশে কোস্টগার্ডের সদর দপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর ডাক ভবনের ঠিক পেছনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স তেরোতলা এই ভবনটির নির্মাণে খরচ হয় দুইশো কোটি টাকা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসির নিজস্ব বারোতলা ভবন নির্মিত হয়েছে আগারগাঁয়ে তার পাশে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার নিজস্ব চোদ্দতলা ভবন এই ভবনেই প্রক্রিয়াধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ পেজা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অফিসও মহাকালী থেকে চলে এসে আগারগাঁয় এখন দৃষ্টিনন্দন পর্যটন ভবন যে গ্রিন বিল্ডিং এর যে সমস্ত কনসেপ্ট এখানে কিন্তু সবগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে স্থাপত্য শৈলী যেমন অত্যন্ত সুন্দর ইলেকট্রিসিটি কনজামশনকে সেভিংসের জন্য যে সমস্ত ফিচার এসেছে সবই এখানে কিন্তু কভার করার চেষ্টা করা হয়েছে একদিন স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল বাংলাদেশের আকাশে সে উদিত সূর্যের পেছনে রণাঙ্গনের কত স্মৃতি তারই সাক্ষী হয়ে আগারগাঁয়ে অপরূপ নির্মাণ শৈলী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার পাশ দিয়ে সামান্য একটু এগোলেই স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষর চোদ্দতলা ভবন যা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ত্রিশ কোটি টাকা ঠিক পাশের সাড়ে ছেচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পনেরো তলা ভবনটি তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় এখানেই নির্মিত হচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ভবন সহ বেশ কয়েকটি নতুন স্থাপন আগারগাঁয়ে চারশো তেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জাতীয় রাজস্ব ভবনে এরই মধ্যে দাপ্তরিক কাজ শুরু হয়েছে ভবিষ্যতে এই এলাকায় নির্মিত হবে রাজস্ব ভবন দুই রাজস্ব ভবন এটা হতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছে টাইম এক্সটেনশনের কালচার থেকে আমরা কিন্তু আসলে বের হয়ে আসতে যাচ্ছি অধিকাংশ বিল্ডিং গুলো যখন হয়ে যাবে তখন এটা আরো সুন্দর এবং পূর্ণতা লাভ করবে পশ্চিম আগারগাঁও বাজার যেটিকে মানুষ বিএনপি বাজার হিসেবে চিনে এটি চলে যাচ্ছে পাশের বহুতল ভবন মমতা টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্সে সরকার এই বাজার কমিটিকে এক একর জায়গা দিয়েছে কমিটি একাশি কোটি টাকা খরচ করে ভবন নির্মাণ করছে বাজার চলে গেলে ঢাকা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কার্যালয় পুরান ঢাকা থেকে এখানে চলে আসবে সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত আবাসিক এলাকাও এখানে চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে নিউরোসায়েন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি এই এলাকায় নির্মিত হয়েছে দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার আগারগাঁও এলাকায় যত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম স্বাস্থ্য পরীক্ষার এই ল্যাব এটিকে বলা হয় দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পরীক্ষাগার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ 
দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ল্যাবেও যদি কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় সেই পরীক্ষাকে এখানে এসে পুনঃ পরীক্ষা করা হয় এবং এটির ফলাফলকেই নির্ভুল বলে ধরে নেওয়া হয় ইউনিসেফ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং আইএলও সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার দপ্তরও আগারগাঁও এলাকায় শুক্র এবং শনিবার সপ্তাহে দুই দিন নির্বাচন কমিশনের সামনে থেকে সরকারি কর্ম কমিশনের ভবন পর্যন্ত জমজমাট থাকে হলিডে মার্কেট সন্ধ্যা নামলেই আপনারা এক ভিন্ন আগার গাউকে দেখতে পাবেন যেন টিএসসি বেলুরোড কিংবা এক টুকরো রবীন্দ্র সরোবর মাগরিবের পর থেকে শুরু হয়ে রাত এগারোটা অব্দি জমজমাট থাকে পুরো এই সড়কের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অস্থায়ী খাবার দোকানে এই সড়কটি যেন ছোট্ট একটি রেস্টুরেন্ট পাড়া যেখানে সন্ধ্যার পর মানুষ আসতেই ভয় পেত সেখানে এখন গল্প আড্ডার প্রাণ কেন্দ্র অনেকের রুটি রুজি রাত যত গভীর হয় আস্তে আস্তে নিরব হতে থাকে আগারগাঁও এলাকা তবু পাখির চোখে দেখলে আবারও লিখতে ইচ্ছা করবে বলতে যাওয়া এক আগারগাঁয়ের গল্প এবারে সারার সৌজন্যে ঈদ বাজারের খবর রমজানের শুরু থেকে পোশাকের দোকানগুলোতে বেড়েছে বিক্রি ইফতারের পর বিপণী বিতান এবং শপিং মলে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে এবার ঈদ ফিতর গরমে হয় ক্রেতাদের চাহিদা বেশি সুতি কাপড়ের ঈদের কেনাকাটার আরও খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাজী মাহফুজ মাহফুজ শপিং মলে ক্রেতাদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং কোন ধরনের পোশাকে ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি দেখা যাচ্ছে এবার মুক্তি আজ চতুর্থ রমজান গেল আসলে রোজা বাড়ার সাথে সাথে যখন ঈদ ঘনি আসে তখন বেজা কেনাবো বাড়ে এবারও আমরা ঠিক সেই দৃশ্যটাই দেখছি চট্টগ্রামের ফুটপাথ থেকে শুরু করে শপিং মল সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এখন বেজা কেনা বাড়তে শুরু করেছে ঈদকে কেন্দ্র করে আমরা নগরের বেশ কয়েকটি শপিং মল ঘুরে দেখেছি আসলে এবারের ঈদে আপনি যেমনটি বলেছিলেন যে সুতি কাপড়ের দিকেই ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় একটু বেশি কারণ আপনি জানেন এবারের ঈদ অনেকটা গরমের মধ্যেই হবে যার কারণে সুতি কাপড়ের দিকেই ঝুঁকছেন ক্রেতারা এবং যারা বিক্রেতা আছেন বিক্রেতাদের সাথেও আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তারা সুতি কাপড়ের বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক পশ্বা সাজিয়েছেন তাদের দোকানগুলোতে বিশেষ করে এবার চট্টগ্রামে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি ব্র্যান্ডের যে পণ্যগুলো আছে ব্র্যান্ডের পণ্যের চাহিদা যেমন বেশি পাশাপাশি বিদেশি যে আমদানি করা পোশাকগুলো আছে বিশেষ করে ভারত থাইল্যান্ড এবং চীন এই দেশ থেকে যে পোশাকগুলো এসেছে এগুলোর প্রতিও চাহিদা বেশ আমরা লক্ষ্য করেছি মহিলাদের পোশাকের মধ্যে ট্রিপিস টপস সহ এই ধরনের পোশাকগুলোর চাহিদা আমরা বেশি লক্ষ্য করেছি আর পুরুষদের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবি এবং শার্টের চাহিদা ওটা বেশ রয়েছে আর দামের কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে এবার কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় পোশাকের দাম খানিকটা বেশি আর বেশি হওয়ার কারণে ক্রেতারা অনেকেই যারা দুটো পোশাক দিতে এসেছেন তাদেরকে তাদের চাহিদা সীমিত করে একটা পোশাক দিতে হচ্ছে এমনটি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আর বিক্রেতারা যারা আছেন তারাও এই সুতা থেকে শুরু করে যে সকল পোশাক তৈরির ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে যেগুলো আমদানি করতে হয় সেগুলোর আসলে দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে পোশাকের দামে খানিকটা বেশি নিতে হচ্ছে তাদের তারা এমনটি জানিয়েছেন আর ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় সেক্ষেত্রে তারা এবার বেশ বেঁচে কেনা আশা করছেন এজন্যই যে গত তিনটি বছর আসলে করোনার একটা বিশাল ধাক্কা আর একটা ব্যাপার জানিয়েছি হচ্ছে গতবারও বিদ্যুতের একটু দেখছেন সান্ধ বাজার 
অবশেষে সস্তি ফিরতে শুরু করেছে ব্রয়লার মুরগির বাজারে কাপ্তান বাজারে 185 টাকা ও মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটে 190 টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার তবে দাম কিছুটা বেশি কারওয়ান বাজারে ভক্ত অধিকারের হুঁশিয়ারি দাম নিয়ে কারসাজির বিরুদ্ধে তৎপরতা অব্যাহত থাকবে আরো জানাবেন নাজমুস সাকিব রমজানের চতুর্থ দিন রাজধানীর কাপ্তান বাজারে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছিল 190 টাকায় তবে অভিযানের নামে ভুক্তা অধিকার পরে আরো 5 টাকা কমে হয় 185 টাকা এতে বাজারে হঠাৎই বাড়ে ক্রেতা তনু চন্দ্রশীল নামে নিম্নায়ের এই ব্যক্তি সবশেষ দেড় মাস আগে কিনেছেন ব্রয়লার মুরগি দাম বাড়ায় আর কেনা হয়নি তার মতো অনেকেই এসেছেন কাপ্তান বাজারে মুরগি কিনতে বেশি হলে অসুবিধা কম হলে সবাই তো খেতে পারবো জামটা তো কম থাকলে না নিয়ে তো পারা যায় না তাহলে নন তো লাগে তোলা পাইনি 270 টাকা হয়ে গেছে আমরা খাইনি নেই নেই এখন দাম কমছে এখন আমরা আসছি বাজার বললাম ওই দাম অনেক কম আগে থেকে অনেক কম 180 190 টাকা বিক্রি হচ্ছে এখন আমাদের জন্য অনেক ভালো হইছে বিক্রেতারাও বলছেন দাম কিছুটা কমায় ব্রয়লার মুরগির চাহিদা বেড়েছে আগের থেকে সরবরাহ বেড়েছে বাজারে কালকা 200 টাকা হয়েছে কালকা তাজ কমাস संस्थाटी दामो कि कम बिक्री हम बिक्रेतारे दाम एक कमाय बिक्री बेड़े खुशी फार्मे डिम दाम गत सप्ताह तुलन डजने पंद्रह टाइम कमे बिक्री हो पचिस टाइम रोजा शुरूते ही पोशाक तैरजीबाड़ी तो छुटे नारी पचंद मत कुरी और सालोर कमिज बनाते आगे भागे बेड़े व्यस्तता पिछे नहीं पुरुषराव ईद आगे नाना नक्शार पाजाबी तैरीत आग्रह बस तरुण एदी के बचर सब पोशा के मजुर हार बेड़े गड़े दुश थ तीन शो टाजा तजिल्ला खान मीम ঘুরছে সেলাই মেশিনের চাকা সেই সাথে বছরের এই সময়টাতে ভাগ্যের চাকার গতি বাড়াতেই দিন রাত এক করে কাজ করে চলেছেন সেলাই কারিগররা সুন্দর একটি শাড়িতে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে যেমনি প্রয়োজন রুচিশীল নকশার একটি ব্লাউজ তেমনি পছন্দ মতো কাপড় দিয়ে বানানো সালোয়ার কামিজে কিংবা কুর্তিতে ফুটে ওঠে নারীর আত্মতৃপ্তির ছাপ আর সকলের রুচির কথা মাথায় রেখেই সুনিপন হাতে কুর্তি সালোয়ার কামিজ কিংবা ব্লাউজ বানানোর দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন এই সেলাই কারিগররা 
দিন বদলের সাথে সাথে মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দর্জিরা যেমন এগিয়েছে তেমনি পোশাকের নকশা এসেছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূলত পোশাকের গলা হাতা আর ঝুলের পরিবর্তন বদলায় ফ্যাশনের সঙ্গে আর নকশা এবং কাপড়ের মানভেদে নির্ধারিত হয় মজুরি ওনাদের কাছে ক্যাটালগ থাকতো সেটা দেখে আমরা হয়তো কোনো একটা ডিজাইন ওখান থেকে সিলেক্ট করে যে গলাটা এভাবে হবে বা ডিজাইনটা এভাবে হবে এখন আসলে যেটা হয়েছে অনেক ভ্যারাইটিস অনেক পেজ অনেক অনলাইনে অনেক অপশন সো আমরা দেখা যায় নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে একটা জিনিস বানাচ্ছি আমি রোজার আগেই সব কিছু সেরে ফেলার চেষ্টা করি তো সেই জন্য রোজার মধ্যে যেন বেশি আসতে না হয় মিনিমাম অর্ডারগুলো আগে দিয়ে রাখি ডেলিভারিটা পরে নিলেও আর কি এখন তো ডাবল হয়ে গেছে আগের চেয়ে আগের হাফ প্রাইসে বানাতাম এলাকা ভেদে ব্যবধান রয়েছে মজুরিতে ব্যবধান আছে শপিং মলেও বনানী সুপার মার্কেটে সালোয়ার কামিজের মজুরি সাতশো থেকে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত মৌচাক শপিং মলে সালোয়ার কামিজের মজুরি ছশো থেকে বারোশো টাকা আবার পাড়া বা মহল্লার দর্জি বাড়িতে তিনশো থেকে সাতশো টাকা কুর্তির মজুরি চারশো থেকে আটশো টাকা ব্লাউজের মজুরি চারশো থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত পোশাকের ধরন ও এলাকা ভেদে যা কিনা গত এক বছরে বেড়েছে গড়ে অন্তত দুশো থেকে তিনশো টাকা বিগত ত্রিশ বছর পর্যন্ত আসি এই পেশা তখনকার মজুরি তো কম ছিল তখনকার পঞ্চাশ ষাট টাকার থেকে শুরু করে এখন এখন বর্তমানে তো সাড়ে তিনশো চারশো টাকা নিচ্ছি আবার বিভিন্ন ডিজাইন হলে তখন দাম একটু বেশি হয় তবে মার্কেটের তুলনা আমাদের এখানে মহল্লা তো কমই কারণ ডিজাইনের উপরেই নির্ভর করে সমস্ত সব কাজ আগে তো একটু ডিজাইনটা খুব হালকা ছিল আর কি আর এখন অনলাইনে অনেক ডিজাইন এসে গেছে এই ডিজাইন অনুযায়ী আর কি আমাদের ওই ডিজাইনগুলো করতে হয় আমাদের অর্ডারটা হচ্ছে আপনার কাজের উপর নির্ভর করে আর কি যখন চাপ বেশি বেড়ে যায় তখন পনেরো রোজা ষোলো রোজা এমন নেই অর্ডার তারপরও আমাদের অনেক পার্সোনাল কাস্টমার আছে ওনারা আসতে তো না করা জানা মহল্লায় তো দোকান ভাড়া কম তারপর বিদ্যুৎ তারা আবাসিক ব্যবহার করে আমাদের বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় প্লাস আমাদের দোকান ভাড়া বেশি হ্যাঁ ওয়ার্কারে আলাদা আমাদের ফ্যাক্টরি লাগে দোকানের অ্যাডভান্স বেশি তো এই হিসাবে যেমন আমাদের একটু বাড়ায় নিত না নিলে আমাদের পোষায় না এ তো গেল নারীদের পোশাকের কথা হালের ফ্যাশনে পিছিয়ে নেই ছেলেরাও নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাপড় বাছাইয়ের পর নকশায় ভিন্নতা আনতে তারাও ছুটছেন দর্জির কাছে এখানেও আছে এলাকা ভিত্তিতে মজুরির পার্থক্য একটি পাঞ্জাবি বানাতে গুনতে হচ্ছে ছশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আর এমব্রয়ডারি করালে কাজ ফেদে গুনতে হবে নশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো টাকা মূলত দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির আঁচ লেগেছে দর্জি বাড়িতেও যেখানে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মজুরি একই সাথে কারিগরদের বেতন ও দোকান ভাড়া বাড়ায় নাজে হালা অবস্থা খাত সংশ্লিষ্টদের তাই বছরের এই সময়টায় বাড়তি মুনাফা লাভের আশায় ব্যবসা করে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন তারা তানজিলা খান মিম এখন ঢাকা সন্ধ্যা বাজারে নিচ্ছে আর একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন সরকারের এই উদ্যোগ বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক পদ মর্যাদার চিকিৎসক দেখাতে রোগীদের ফি দিতে হবে পাঁচশো টাকা আর চারশো টাকায় দেখানো যাবে সহযোগী অধ্যাপক আরো জানাবেন ইব্রাহিম পাঠান দেশের প্রত্যন্ত উপজেলায় গুণগত মানের স্বাস্থ্য সেবা না পাওয়ার অভিযোগ অনেক দিনের এসব এলাকার সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে আবার যে কজন আছেন তারাও নির্ধারিত সময়ের বাইরে হাসপাতালে রোগীদের সময় দিতে পারেন না বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে চলে প্রাইভেট চেম্বার তবে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেন বিকেলে সরকারি হাসপাতালেই রোগীদের সেবা দিতে পারেন তার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে সরকারি চিকিৎসকদের বৈকালিক স্বাস্থ্য সেবা নামের এই কার্যক্রমের রূপরেখা উন্মোচন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক তিরিশে মার্চ আমরা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য সেবা শুরু করার চেষ্টা করছে প্রথমে দশটি জেলা হাসপাতালে এবং বিশটি উপজেলা হাসপাতালে এই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে এই কার্যক্রমটি কেমন চলছে যদি সেখানে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেগুলোকে আমরা আবার 
দূর করে পর্যায়ক্রমে আমরা পাঁচশোটি উপজেলাই আমরা করব। বিকেল তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালেই নিজের চেম্বার করার সুযোগ পাবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাই রোটেশন ওনাদেরকে কাজ করতে হবে এবং সেটা সপ্তাহে দুদিন করে এখন আমরা হিসাব করেছি প্রাথমিক পর্যায়ে এবং এই যে সার্ভিস ওনারা দিবেন সেই সার্ভিসের জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে উপজেলা জেলা লেভেলে যে অপারেশনগুলো করা হয় ছোট আকারে সে সমস্ত অপারেশন করা হবে টেস্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে টেস্টও করা যায় বিভিন্ন ধরনের টেস্টের প্রয়োজন হয় রক্তের টেস্ট বা ইউরিন টেস্ট স্টুল টেস্ট বা অন্যান্য ধরনের টেস্ট এগুলোও করা হবে আগামী নির্বাচনের আগেই পাইলট প্রকল্পের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সারা দেশে সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা শুরু করা যাবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী না থাকার ফলে অনেকের প্রয়োজন হয় ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা সান্ধবাজারে আরো থাকছে রোজাইলে নানা অজুহাতে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন অনেক ব্যবসায়ী এমন সময় ক্রেতাদের কিছুটা স্বস্তি দেয় ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি দেশি উৎপাদনকারী সিটি গ্রুপ সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ট্রাকের মাধ্যমে বিক্রি করছে সয়াবিন তেল চিনি ডাল সহ বিভিন্ন নিত্য পণ্য বাজার মূল্য থেকে কিছুটা কমে কিনতে পেরে সন্তুষ্ট ক্রেতারা নিজামুদ্দিনের ক্যামেরায় জানাবেন দেবরাজ দেব প্রতি রমজানেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাড়তি মূল্যের প্রতিযোগিতা চলে বাজার জুড়ে উৎপাদনকারী থেকে খুচরা পর্যায়ে গিয়ে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় স্বাভাবিক সময়ের থেকে বেশি দামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ও নানা তৎপরতার পরও এই অতিরিক্ত মূল্যে লাগাম টানা হয়ে পড়ে দুষ্কর পণ্যের এই মূল্য বৃদ্ধি বেশি অস্বস্তিতে ফেলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের বাড়তি দামের কারণে অনেকেই প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে বিকল্প উপায় খোঁজেন ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহের দিকে ঝোঁক অনেকের ভোক্তা চাহিদা মেটাতে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ট্রাকের মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছে পণ্য রাজধানীর কারওয়ান বাজার মতিঝিল যাত্রাবাড়ি মিরপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে যেখানে খুচরা পর্যায় থেকে কম মূল্যে তেল চিনি ডাল সহ নানা রকম নিত্য পণ্য কিনছেন ক্রেতারা ভেজাল মুক্ত ও কিছুটা কম দামে পণ্য কিনতে পেরে স্বস্তি ক্রেতাদের বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্তারাও খুশি চাহিদা মতো পণ্য ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পেরে প্রতি ট্রাকে দেড় থেকে দুই লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয় কেন্দ্র আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের প্রতিদিন প্রায় চিনির পরিমাণ যাচ্ছে বারোশো থেকে তেরোশো বিচ যাচ্ছে তেল যাচ্ছে মোটামুটি পাঁচ ছয়শো বিচ যাচ্ছে ডাল এগুলো যাচ্ছে ছয় সাতশো বিচ যাচ্ছে মশলা আইটেম যাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থেকে যদি আমাদের সিদ্ধান্ত আসে আমরা অবশ্যই আরও কিছু এক্সপোর্ট বাড়াবো বর্তমানে সাইটটা এক্সপোর্টে আমরা দিচ্ছি আশা করি বুকতারা এই ন্যায্য মূল্য পেয়ে উপকৃত হবে রমজান মাসে যখন নিত্য পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী তখন দেশি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রাকে এভাবে ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রি করায় স্বস্তি মিলেছে ক্রেতাদের মনে তবে ক্রেতারা দাবি করছে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ তাদের পাড়া মহলায় যেন এই ধরনের ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলো দেবরাজ দেব এখন ঢাকা রাজধানীতে নকল ও ভেজাল পণ্য উৎপাদনকারী ও অনুমোদনহীন একটি প্রতিষ্ঠানকে আট লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসটিআই 
बड्डार बेड़ाई क्षतिकारक रासायनिक व्यवहार कर जूस उत्पादन कर कूआशा इंडस्ट्रीज एम खबरे अभिजान जाए बस टी आर एक दल कारखाना गए सन्धान पाव जाए सयाबीन तेल हैंड वाश और टयलेट क्लिनार सोपसह आठ रकम नकल पन्न्य तैरि कर प्रतिष्ठान जब्द करा जूस घटन स्थले ही ध्वस कर सिलगला कर दे कारखाना निर्वाह मजिस्ट्रेट जान अनुमोदन ना पे उत्पादन शुरू ए क्षतिकारक उपकरण व्यवहार अभिजोग प्रमाणित शांतबाजरे निचे आरो एक टिप्पणी थी। फिर ठीक टू पर शाथे ही था कौन? फिर एलम बिरुद्धीर पर। देखते हैं ना कौन बिकल। जुक्तराष्ट्र न्यूयॉर्क नगरी जैक्सन हाइट्स इलाका 73 स्ट्रीट का नाम परिवर्तन करें बांग्लादेश स्ट्रीट रखा हुआ है मार्किन छोर जो जानवर प्रति नीति शरोक टी नोटु नाम उत्पोध हुन उन्नुष्ठन उपस्थित चलें ये और जो उज्जापुन करते अंतो तो 500 जन प्रवासी बांग्लादेशी अंकुश ग्रहण करें ऐसों में प जुक्तराष्ट्र न्यूयॉर्क के जैक्सन हाइट्स एलाका एले मोने हो बे एजेंटों आरे एक बांग्लादेश क्यों ना ना एकांत का 73 स्टेटें बांश करें बहु बांग्लादेशी ए ही एलाका के केंद्रों को रे गोरे उठे थे बांग्लादेशी मालिका नदीन सुपरमार्केट रेस्टोरेंट्स हो नाना धरों ने प्रतिष्ठान एकांत रोए से बांग्लादेशी देर व्यवसायिक शंघोटन शहो नाना विदो शामाजिक, शांस्कृतिक और राजनैतिक शंघोटन। ताई तो शादीनोता दिवस उपलक्षे बांग्लादेशी देर सम्मान जानते जैक्सन हाइट्स बांग्लादेशेर बाहनों तो मोशादीनों तादिबोशे मुक्ति जुद्दे शोधदेर पुति शम्मान जानाते पेरे गौरव बोध करें जुक्तराष्ट्र जनों प्रतिनिधि दिरा। We have to make sure that we actually through this reflect the history of Bangladesh, and that is what this tree naming represents too. And I'm so proud and moved to be doing it at such a meaningful time, the day Independence Day. अनुष्ठाने बोक्तो बुराखें जुक्तराष्ट्र छोए जनों प्रतिनिधि प्रत्येक ही बांगाली जनों समाजेर द्रुतो बेरे उठार प्रशंसा करें। We are honored to represent so many Bangladeshis who call Queens home and to bring their voices and dreams and concerns to Washington D.C. एर आगे गैलो शुरू ही फ़ेब्रुअरी सिटी काउंसिले बिल्टी उत्थापन करें शेखर कृष्णन बांग्लादेशी ओबीवाशी देर दीर्घोदी नेर कांखी तो बिल्टी शतचोली शून्य भोटे शोरबो शोमोती क्रो में पास होए। बांग्लादेश स्टीडियर बेत्ती 37 एवेन्यू थे के धरा है ब्रॉड ओए पर जन्तो। हमारे ए इलाकार मुद्दे सोम पोचू बांग्लादेशी अमेरिकन आसे राइट एकान बोर होते से काज करते स्कूल जाते से और अमनर नाम देर जन्नो एक टा कुप प्राउड फीलिंग थाके राइट कुप इम्पोर्टेन्ट हमारे फैमिली जन्नो अमनर यू नो नाम थाका और अमनर सैक्रिफाइसर जन्नो एमोन क्रिति� ताई उद्दुग्निया शेखर कृष्णन के उपकृत कोता जनन उपस्थित छोबाई बांग्लादेश स्ट्रीट नाम करने के उच्चाश प्रकाश करें उपस्थित राजनीतिक शांतिक नेता कोर मिलाओ। आमार प्रस्तावित नामे माध्यम में जब भी पक्को तक है आमार प्रस्तावित नामे माध्यम में सेवेंथ हार्ड स्ट्रीट आज के बांग्लादेश स्ट्रीट � आरागबार दिलो, बाद आमादे मूल्यांकन करलो, आमादे जे उपहार्ता दिलो, शेरा शादी नोट देवो चे, आमादे रेखने दार में अप्रवासी आसी, आमादे शाब्द से बोरो पावा। जुक्तराष्ट्र चिर बुके बांग्लादेश के आरो माथा ऊचु करे दाराते, आगामी प्रजन मेर ओबीवाशी दे राजनीति दे शंपिक्त होर परामर्शो थक बो एवं भविष्य प्रदर्शन में माथा चुका थक बैठे हमारे पत्ता से केवल जैक्सन हाइट सीनाए बांग्लादेशी रा एक दिन शामोग्रो जुक्त राष्ट्रे निजेर कीटीर परिचय देवेन बोले पत्ता शकोर एन उपस्थित प्रभाशी रा जुक्त राष्ट्रे बांग्लादेशी देर प्राण केंद्रो जैक्सन हाइटे सेवेंटी थाद स्टेट्टी बांग्लादेश स्टेट
ধারাবাহিক গণতন্ত্র এক শ্রেণীর অপছন্দ বললেন প্রধানমন্ত্রী অবৈধ ক্ষমতা দখলদারীদের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান অবৈধভাবে ক্ষমতা যারা দখল করে আসে তাদের কিছু লোক হাতে লাঠি লাগে বা খুঁটা লাগে এবং তারা সব সময় দেশে বিদেশে বদনাম তো করবেই আর কিছুই নাকি হয় নাই চলতি মাসের চব্বিশ দিনে ছাড়ালো ফেব্রুয়ারি রেমিটেন্স আয় ধারা অব্যাহত থাকলে বাড়ছে ছাড়াতে পারে দুশো কোটি টাকা ব্যয়ের চাপ থাকলেও জ্বালানিতে ভর্তুকি চালু থাকবে জানালেন প্রতিমন্ত্রী আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণের পরামর্শ সিপিডির এবং ভূতুরে জনপদ থেকে আগারগাঁও এখন আধুনিক প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রশস্ত সড়ক আর দৃষ্টিনন্দন ভবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই ছিল সান্ধ বাজার আয়োজনে এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি